راح ابدا اليوم سلسله جديده في القناه اسمها سنه اولى عماره حنتكلم فيها عن مواضيع مختلفه بتهم شخص لسه بادي في العماره ونعرفه على عالم العماره موضوع اليوم حيكون عن ادوات عمل المجسمات آه طبعا هي لا محدوده لكن حنحاول نحصرها بالاساسيات اول واهم شغله تكون موجوده عندك اذا حتعمل مجسم هي لوح القص الكاتنج مات جدا 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 مهمة عشان ما نخرب الأرضية أو الطاولة اللي حنقص عليها ونشتغل عليها مهم يكون عندي لوح قص طبعا بيجي بأحجام مختلفة ممكن تختار الحجم المناسب حسب شغلك غير لوح القص بنقدر نقسم الأشياء اللي بنحتاجها إلى المواد اللي حنبني منها المجسم وإلى الأدوات اللي حنحتاجها عشان نعمل المجسم نبدأ بالمواد المواد أول مادة ممكن نتكلم عنها هي الورق الورق بيتنوع بين ورق عادي زي ورق الطباعة خفيف وبين ورق سميك وبين ورق خامات طبعا كله بيجي بألوان متعددة أبيض ملون بألوان مختلفة وفي السميك وفي الخفيف اختيارك لنوع الورق حيكون حسب حاجتك حسب نوع المجسم اللي حتسويه المادة الثانية هي البلاستيك مادة بلاستيك شفافة بتكون أو حتى شفافة وفيها تنت أو فيها لون نفس هذا مثلا فيه على لون على أزرق هاي بتفيد مثلا في للقزاز للشبابيك المادة الثالثة اللي حنتكلم عنها هي الفلين الفلين في منه نوعين النوع الأول بيجي كأنه مضغوط بين ورق وبيجي بألوان مختلفة هذا الورق وبرضو إله أكثر من سمك آه النوع الثاني بيكون سميك وما هو مضغوط بين ورق وإله سماكات مختلفة هذا طبعا معقد وأصعب في القص من النوع المضغوط بين ورق العادي رابع مادة هي الكرتون صراحة ماني متأكدة إيش الاسم الفعلي لهذه المادة لكن هي صايرة زي عدة طبقات كرتون مضغوطة في بعض بتكون مرينة مو نفس الفلين فممكن نعمل منها انحناءات خفيفة في المجسم وكمان بتيجي بعدة ألوان آخر مادة حنتكلم عنها هي الخشب أكثر خشب بيستخدم ممكن في مجسمات العمارة هي هو خشب البالسة بيتسمى خشب هذا الخشب بيجي بأشكال وأحجام مختلفة بسماكات مختلفة حتى ممكن نختار السماكة اللي بتناسب المجسم اللي قاعدين نسويه خشب البالسة إذا كان رفيع جدا ممكن نستخدمه برضو لعمل انحناءات نفس ما تكلمنا عن المادة السابقة هذا تقريبا بيلخص المواد اللي ممكن نعمل منها المجسم الأساسي بنيجي للمواد الزيادة اللي ممكن نستخدمها فمثلا عندنا ممكن نستخدم أخشاب صغيرة تيجي بمقاسات مختلفة بأشكال مختلفة هاي ممكن تفيدنا في عمل أجزاء مختلفة من المجسم مثل سور مثلا في أحجار بأشكال مختلفة وألمان مختلفة في قطع فسيفساء ممكن نستخدمها برضو حسب نوع المجسم اللي قاعدين نعمله في عندنا برضو أشجار ومجسمات أشخاص وحتى ممكن نلقى مجسمات للأثاث تنبيه بالنسبة للأشجار ومجسمات الأشخاص إنه مهم نختار مقياس الرسم المناسب يعني لو أنا حاعمل مجسم بمقياس رسم واحد إلى مئة ما حينفع أجيب شجر مقياسه واحد إلى خمسمية وأحطه في المجسم تبعي هذا بيلخص لنا تقريبا المواد بشكل عام نيجي الآن للأدوات اللي حنحتاجها الصمغ بيجي بأنواع مختلفة في عندي صمغ سائل في عندي صمغ مسدس الصمغ هذا الستيك اختياركم لنوع الصمغ بيكون حسب المادة اللي حتستخدموها الأداة الثانية اللي حنحتاجها أكيد المسطرة المسطرة تنبيه مهم لازم المسطرة تكون معدن بما انه الموضوع احنا حنستخدم المشارط ونقص فلازم نستخدم مسطرة معدن لانه المسطرة البلاستيك ممكن نخرب المسطرة ونقصها ممكن نأذي حتى ايدنا خلال القص وبيفيدنا لو قاعدة المسطرة كان عليها فلين لانه آه هذا الفلين اللي تحت المادة اللي تحت ثبت على المعدن بتساعد المسطرة تكون ثابتة نيجي الآن لآخر شيء اللي هو أدوات القص نبدأ بالأساس اللي هو المقص المقص ممكن نستخدمه 
المواد الخفيفة مثل الورق العادي أو مثلا لو بدنا نسوي تعديلات على إشي من المجسمات اللي عندنا مثلا نقص من الشجر نعدل عليه لكن عموما في قص مجس... عمل مجسمات معمارية حنحتاج مشارط المشارط بتختلف ما بين المشرط العادي اللي متعودين عليه هذا ممكن نستخدمه لكن أنا بفضل السكينة الفنية أو اللي بيسموها اكزاكتو نايف أعتقد أنها أدق وبتيجي بأشكال بشفرات مختلفة حسب الاستخدام وممكن نغير الشفرة وكمان بتساعدنا نعمل انحناءات أكثر لو مثلا في عندنا انحناءات أو كيرفز في المجسم طبعا تنبيه بالنسبة سواء مشرط عادي أو سكين اكزاكتو نايف لازم الشفرات تتغير لما تبدأ تصير مو حادة لازم نغيرها عشان يظل القص يطلع معانا مرتب فلما نيجي نغير الشفرة قبل ما نرميها يفضل ان نلفها بشريط لاصق عشان نمنع لا سمح الله حد ينأذي من الشفرة اللي رميناها طبعا غير المشارط العادية في أدوات قص مختلفة ممكن تلقوها متخصصة في قص مواد معينة لو عندكم الميزانية أو عندكم أب لطيف ومتعاون ممكن تجيبوا أدوات زيادة تساعدكم وتسهل عليكم عمل المجسمات مثلا نفس هذه الأدوات اللي عندي أدوات مخصصة في قص الفلين فممكن تقص لي الفلين بشكل حرف V مثلا فبتساعدني إنه أعمل الجدران كأنها بتسكر على بعض بصير الجدار بيسكر بشكل مرتب أو بتساعدني هذه برضو إذا قصيت أشكال في أكثر من وحدة على نفس الفلينة ممكن تساعدني إنه أثني الفلين فأعمل منه انحناءات وأشكال مختلفة في مثلا أدوات ثانية بتقص بشكل مائل أو أداة بتقص الطرف فبتعمل حافة برضو عشان أثبت عليها مواد ثانية مثلا أو فلينة ثانية فممكن تبحثوا عن الأدوات المختلفة وتشوفوا حسب حاجتكم وميزانيتكم إيش ممكن تشتروا شيء سهل عليكم عمل المجسمات هيك منكون وصلنا نهاية المقطع ولخصنا أهم الأدوات والمواد اللي ممكن نستخدمها لعمل المجسمات لو استفدتوا انشروا المقطع بين أصحابكم اعملوا لايك واشتركوا بالقناة وشكرا لمتابعتكم